இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கொரோனா வைரஸை பற்றி கொரோனா வைரஸை பற்றி புதுசாக தெரிஞ்சுக்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளுமே புதுசு புதுசாக அதை பற்றின தகவல்கள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது வைரஸை பற்றி ஒரு தகவல் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில நாடுகள் சைனாவில் அந்த வைரஸை பரப்புனாங்களா இல்லை சைனா தான் அந்த வைரஸை கண்டுபிடிச்சி அதை பரப்பி விட்டாங்களா இப்படின்லாம் பல விதமான கருத்துக்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதிலிருந்து வந்துச்சு அப்படின்றது இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அதுக்கான ஆராய்ச்சியிலையும் பல பேர் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கான முடிவு என்ன அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து தான் இந்த வைரஸ் வந்துச்சா இல்ல வேற ஒரு நாட்டில இருந்து அதை கண்டுபிடிச்சு பரப்பி விட்டாங்களா அப்படின்ற தகவல்களும் இப்போதைக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றதும் புதுசு புதுசா ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் போகுது அதனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது சாதாரணமான வைரஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க அதுவும் தப்பு இந்த கொரோனா வைரஸ் எந்த அளவுக்கு ஆபத்தான வைரஸ் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பற்றின டீட்டெயிலான தகவல்கள் நிறையவே இந்த வீடியோவில் இருக்குது அதனால் தவறாமல் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் அழித்திடுங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கொரோனா வைரஸால் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் உடம்புல இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி முதல்ல ஜலதோஷம் இருமல் இந்த மாதிரி ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் வரும் இந்த மாதிரி சாதாரணமான ஃபீவர் மாதிரியோ இல்லை ஜலதோஷம் இருமல் மாதிரியோ தான் இந்த நோய் ஆரம்பிக்குது இந்த வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த பாதிப்புகளுக்கான மருந்துகள் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே வராங்க ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அழிக்கிறதுக்கான மருந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அந்த கொரோனா வைரஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்றதும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அதனால தான் அதுக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவங்க ஜலதோஷம் அப்புறம் ஃபீவர் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கான சாதாரணமாக என்ன மாதிரி மருந்துலாம் கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கொடுத்து ஓரளவுக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நுரையீரலில் அந்த வைரஸ் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதனால் மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அதையும் சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையான ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு அதை சமாளிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை சமாளிக்கிறதுக்குள்ளேயே உடம்புல இருக்கக்கூடிய வேறு சில பாட்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் செயலிழக்க வச்சு அதுலேயும் பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது அதனால தான் பல பேர் இறந்து போயிடுறாங்க இதுதான் இந்த வைரஸோடைய ஷார்ட்டாக இந்த வைரஸ் வந்தால் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் தான் உடம்புல ஏற்படும் அதனால தான் இத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதுக்கு தீவிரமான முயற்சிகள் சைனாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது இந்த வைரஸ் வந்து சைனாவில் ஊஹான் நகரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அங்கே ஆரம்பித்தாலும் இப்போ பதினாறு நாடுகளுக்கு இந்த வைரஸ் பரவி இருக்கு இப்போ இந்த வைரஸை பற்றி முதல்ல கேள்விப்படும் பொழுது எல்லார் மனசுலையும் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கு இந்த வைரஸ் வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கு <laughs> இந்த வைரஸ் அவருக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஊஹான் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட்டாக படிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாரு அதனால தான் அவருக்கு இந்த பாதிப்பு வந்திருக்கு அவர் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்ததால் இந்த வைரஸ் கண்டுபிடிச்சி க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதனால் இந்தியாவுக்கு இந்த வைரஸ் இப்போ வந்துருச்சு அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்தியாவை சேர்த்து பதினாறு நாடா இல்லை இந்தியாவை சேர்த்தா பதினேழாவது நாடா அப்படின்றது தெரியல ஆனாலும் பதினாறு நாடுகளுக்கு மேலே இந்த வைரஸ் வந்திருக்கு இதுக்கு மேலேயும் சில நாடுகளில் இன்னும் செக் பண்ணி ரிசல்ட்லாம் சொல்லாமல் கூட இருப்பாங்க அதெல்லாம் சேரும்பொழுது இன்னும் சில நாடுகளும் இந்த லிஸ்ட்டில் சேரும் இருந்தாலும் சைனாவை தவிர்த்து வேறு சில நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் பத்து எட்டு ஆறு இந்த மாதிரி தான் பாதிப்படைஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க அது ஓரளவுக்கு சேஃபான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவுக்கு கூட ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு அதனால் ஓரளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க பயப்படாமல் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் இதனால் செத்தவங்க எண்ணிக்கை இப்போ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது இன்றைக்கி தகவல் படி நூற்றி எழுபது பேர் இறந்துருக்காங்க ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக சைனாவில் இருந்து சொல்லப்படுது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்த பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயத்தில் நேரத்தில் வேறு சில பேருக்கும் இது பரவி இருக்கலாம் அதோட சைனாவில் அந்த ஒரு நகரத்தில் மட்டும்தான் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆரம்பத்தில் இப்போது அது சைனா முழுக்கவே பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு நிறைய இடங்களில் பரவிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸை
பரப்புனதே முதல்ல சைனாவே தான் பரப்புனாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனாலும் அதில் லாஜிக்கே இல்லை அப்படின்னு பல பேர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா சைனாவை பரப்பியிருந்தாக்கா சைனாவுடைய மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைனாவுடைய பொருளாதாரம் இதனால் ரொம்பவே இறங்கி போயிடுச்சு அதனால் அவங்க பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே யோசிச்சு பார்த்தாலே புரியக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்கா தான் இந்த வைரஸை வந்து பரப்பி விட்டுருச்சு அப்படின்னு ஒரு தகவல் பரவிட்டு இருக்கு இதுக்கான ப்ரூஃபும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான டாக்குமெண்டோட பேஸ்புக்ல ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிருக்காரு அவருடைய பேரு கிறிஸ் கிர்காஃப் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் இவர் ஷேர் பண்ணதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு அமெரிக்காவும் துணையாக இருந்தது அதோட அந்த வைரஸுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸும் வாங்கியிருக்கிறாங்க அதில் இந்த வைரஸுக்கான பேட்டன் ரைட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதை தற்காத்துக்கிறதுக்கான மருந்தும் எங்கள் கிட்டே இருக்குது அதை குணப்படுத்துறதுக்கான மருந்தும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது இப்போது என்ன ஆச்சு அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தேடுதல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த பேட்டன் ரைட்ஸ் போன வருஷத்தோடு முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஒரு <laughs> அந்த ஒவ்வொரு வைரஸுக்குமே ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு அந்த பேட்டன் ரைட்ஸ்லேயே நேமில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டில் சார்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சார்ஸ் வைரஸ் அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இந்த வைரஸ் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இதை பற்றி அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதனால் பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுச்சு பல நாடுகள் பயந்தும் இருந்துச்சு இந்தியாவில் இதை பற்றின பெருமளவு பாதிப்புகள் ஏற்படலை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வைரஸை பற்றி தான் அவங்க அந்த பேட்டன் ரைட்ஸில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வைரஸுக்கான மருந்து தான் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் வெறும் கொரோனா அப்படின்ற பேரை மட்டும் பார்த்துட்டு அவர் இதுன்னு தப்பாக நினச்சி ஷேர் பண்ணிட்டாரு இது பரவலாக வைரலாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இந்த வைரஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோவல் கொரோனா அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த வைரஸோட பேர் ஸ்னோவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஷார்ட்டாக அந்த ஃபேமிலி நேமை வச்சே கொரோனா கொரோனா அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு வரோம் அதனால் இந்த பேர் இல்லைனால கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கலாம் இப்போது அது பொய் அப்படின்றது நிறுவனம் ஆயிடுச்சு அடுத்து பரவலாக சொல்லப்படுற காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடைய உணவு முறை தான் இந்த வைரஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு வராங்க அதோடு இப்போ வவ்வால் கறி சாப்பிட்றதால தான் இந்த நோய் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு செலிபிரிட்டி இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க தாய்லாந்தில் அங்கே யாரோ வவ்வால் கறி சாப்பிட்றத ஒரு வீடியோவை எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த வீடியோவை இப்போ ஃபார்வேர்ட் பண்ணி இப்போ வவ்வால் கறி சாப்பிட்றதால தான் இந்த நோய் பரவி இருக்கிறதா அந்த வீடியோவை தப்பான வதந்தி மூலமாக பரப்பிட்டாங்க அதுக்கு அந்த வீடியோவில் இருந்த அந்த செலிபிரிட்டி உமன் அதாவது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எடுத்தது இப்போ எடுத்தது கிடையாது வவ்வால்னால தான் இந்த நோய் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாம்பு கறி சாப்பிட்றதால தான் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொன்னாலும் உணவில் இருந்து தான் அவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்றது பெரும்பாலான பேர்களால் நம்பப்படுறது பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகளாலேயும் நம்பப்படுறது அது தான் ஆனால் எந்த விலங்குலேருந்து இந்த வைரஸ் வந்தது அப்படின்றது தான் இன்னும் அவங்க கண்டுபிடிக்கல இதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்கிறவங்க எந்த தான் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம ஊரில் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி நண்டு இந்த மாதிரி ஃபிஷ் இந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் ஆனால் சைனாவில் இது அதுன்னு கிடையாது கண்ணில் பார்க்குற எல்லா உயிரினத்தையும் அடித்து சாப்பிட்டுறாங்க இதை மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னு வைங்களேன் அவங்க சாப்பிட்றத நம்ம பார்த்தாலே பத்து நாளைக்கு நமக்கு சோறு இறங்காது அந்த அளவுக்கு மோசமான சாப்பாடெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்றாங்க அவங்க மட்டும் கிடையாது வேறு சில நாடுகள்லேயும் சாப்பிட்றாங்க அது மாதிரி அது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கோம் மோசமான உணவுகள் உலகத்திலேயே எதெல்லாம் இருக்குது அதை யார் யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் மேலே இருக்குது மேலே ஐ பட்டனில் இருக்குது பாருங்கள் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் அதனால் இதில் முக்கால்வாசி அதிகமான மோசமான உணவுகள் சாப்பிட்ற நாடுகள் பட்டியலில் சைனாவும் ஒன்று அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேறு சில நாடுகளையும் ஜப்பான் தாய்லாந்து இந்த மாதிரி நாடுகளையும் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அதிகமாக சைனாவில் தான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க அதோ
அந்த எலிய சாஸ்ல தொட்டு அப்படியே உயிரோடவே சாப்பிட்றாரு இந்த மாதிரி அவர் சாப்பிட்ற வீடியோ கூட சமீபத்தில் வைரலாக பரவச்சு எந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அவர் இருக்காரு அப்படின்றதே எனக்கு தெரியல உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு எலியை சாப்பிட்றதே ஒரு கொடுமையான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எலி ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அதை போயிட்டு எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு மனசு வருதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் சாப்பிட்றாங்க அதை விட கொடுமையான விஷயம் இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸு இதெல்லாம் வந்து உயிரினங்கள்ல இருந்து தான் வருது அது இல்லாமல் வேக வைக்காமல் சாப்பிட்றதால தான் வருது இப்படின்னு நமக்கே தெரியுது நம்ம வந்து வே வெளியூரில் இருக்கிறோம் அதனுடைய பாதிப்பு பற்றி நமக்கு பெருமளவில் தெரியாது நமக்கே அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது தெரியுது சைனாவிலே இருக்கிற ஒருத்தர் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றாரு அப்படின்னும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது சரி இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கல இருந்தாலும் அந்த வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டால் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் வேறு வழியே இல்லையா உயிர் பழைக்க முடியுமா முடியாதா இந்த கேள்விக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் பழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்களும் அதை விட பத்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களும் தான் அதிகமாக இந்த நோய்க்கு பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதில் மிடில் ஏஜில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதால அவங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் இல்லை சில பேரை காப்பாற்றவும் செஞ்சுருக்கிறதா சைனா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க சில பேர் அந்த நோயிலிருந்து குணமாகி போயிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த சித்த மருத்துவர் ஒருத்தர் வந்து நான் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நம்பாதீங்க அதெல்லாம் பொருளி அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வைரஸே என்ன அப்படின்றத அவருக்கு தெரியாது வைரஸே என்னன்னு தெரியாதப்போ அதுக்கு மருந்து எப்படி அவர் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேக்சிமம் அதெல்லாம் பொய்யா இருக்க தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இதை சாதாரணமாக யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அதோட இந்த வீடியோவில் கொரோனா வைரஸை பற்றி ஓரளவுக்கு நாம் எல்லா விஷயங்களையும் கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் அந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி வந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லியாச்சு இதில் குறிப்பாக இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டோம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவிலேருந்து ஏதோ ஒரு நர்ஸா இல்லை டாக்டரா அப்படின்னு தெரியல அவங்களுடைய வீடியோ பேசி போட்டிருக்காங்க அதுவும் வைரலாக இருக்கு அப்படின்னு <laughs> இப்போ கொரோனா வைரஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு முழுசாக பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மாற